Benvenuti a tutti per il rito... No, aspetta, è partito adesso. Adesso eh, ho scoperto che StreamYard ha il problema che ti dice che è partito e parte il, il minutaggio dopo 5 secondi. Ripete che rifaccio. <ride> Benvenuti a tutti, primo appuntamento con Nicola di questo 2024. Bentornato, benvenuto. Pensavate che vi abbandonassi? Ebbene, Internet ci ha messo del suo e voleva che io vi abbandonassi, ma siccome io sono un capitalista, ancora per poco se continuo così, ma per il momento lo sono, ho trovato il modo di rimediare a questa cosa. Maledizione a tutte le compagnie telefoniche del multiverso per <ride> quello che mi è successo, ma sono felice di essere ancora qui con voi a celebrare questa lunga ondata verso il declino in questo 2024 ricco di auspici evviva gli auspici restano anche se gli inizi non sono stati così promettenti almeno no, per la tua linea telefonica no no no, no, no allora no. perché siamo qua? perché eh, eh. parliamo con Nicola della trilogia cinematografica dell'Hobbit di Peter Jackson da. Allora, perché? Da, perché da, io ti ho già da. fatto un video abbastanza lungo tempo fa, in cui ho detto la mia. Poi ne ho parlato con Erinvor quando è stato ospite nella mia seconda live, mi pare. E, però mm. con Nicola non ne avevamo mai parlato, se non di sfuggita. Mm. Allora, eh, siccome sì. Nicola recentemente ha fatto un lavoro che uscirà prossimamente proprio sull'Hobbit, ho pensato perché non ne parliamo, visto che questa trilogia in realtà è molto discussa, è, è odiata dai più, punto, ma è apprezzata quel... anche da altri, quindi mh, non lo so. Ma mh, allora, mh, diamo, dato che, hai spoilerato, dato che hai spoilerato il nostro amabilissimo con la Y pubblico e privato anche, al nostro pubblico e privato, il fatto che eh, ho un lavoro in pubblicazione, nel senso che è ultimato e sarà pubblicato, credo di poter dire anche dove sarà pubblicato, o, o preferisci che non lo faccia? Lo posso no, dire. no, rimaniamo nel pubblica... vago, prossimamente uscirà no, qualcosa rimaniamo... di Nicola sull'Ovid. Rima... Rimaniamo nel vago, benissimo, sì, uscirà, cre... credo, nella seconda metà dell'anno, credo, va bene, va bene, io volevo essere più buono, per una volta sono io quello che non fa spoiler, non lo volevo, non volevo spiegare, ma Paolo non ha voluto, si mette a verbale, molto benissimo. Ma, però oh. dico un'altra cosa, allora. in questa pubblicazione ci sarò anche io con un mio contributo, quindi anche questo già, non diciamo che già, cosa, già. Ma, ma, no, ma non diciamo che, che cosa, esatto. Esatto. esatto, siamo cattivi. Stasera. Allora sì, diciamo che io ho avuto il piacere di lavorarci, è un, ho avuto il piacere anche di di riguardarlo per alcune parti il sommo spiacere di, ehm, di guardarlo per altre parti eh, e il mio giudizio eh, no, cercherò di non, di non dare un giudizio troppo tecnico perché i dettagli troppo tecnici mh, credo che annoino il gentile pubblico però ehm, quello che posso dire è questo che è un film mediocre figlio di una uh, produzione travagliatissima uh, figlio di un Peter Jackson che uh, anche in virtù di questa produzione travagliatissima e questo è un giudizio personale mio in virtù del fatto che um, secondo me tagliare è molto più facile che aggiungere cioè eh, il, um, la decisione di farne una trilogia è stata l'inizio della fine eh, di una ecologia eh, dell'universo jacksoniano della terra di, 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 di mezzo insomma che poi eh, si è tentacolarizzato in tutta un'altra serie eh, di prodotti anche di pregio quali per esempio i videogiochi la lego eccetera 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 però eh, ecco, fondamentalmente eh, l'Hobbit è un, uh, un, un figlio di uh, tempi travagliati con scelte aggiuntive um, a mio giudizio molto opinabili, cioè che puntano molto su un umorismo e una, um, e una spettacolarizzazione 
che uh, mentre nel Signore degli Anelli era comunque c'era uguale, ma era comunque ridotta all'osso in confronto all'Hobbit, nell'Hobbit uh, esplode in tutta la sua problematicità, proprio perché uh, per uh, richieste dei fan, per uh, cercare di non dover rilavorare sulla produzione, per cercare eh, di questa volta includere tutte, eh, tutta quella serie di istanze che si richiedevano, per esempio la love story interraziale che c'era, le, c'è canonicamente nel Signore degli Anelli, ma nell'Hobbit non c'era, ovviamente, è stata, è stata inserita e poi era un po' a molte vene dark il film. È un film che è molto dark, perché è un film inizialmente pensato per l'amico del toro. Ciao Guillermo, sei tutti noi, sempre stato un grande fan, ma ehm, che poi è stato preso da Peter Jackson che inizialmente avrebbe dovuto essere soltanto il produttore. Poi è passato alla regia, ha modificato un po' la sceneggiatura, ma non... Eh, Soprattutto non perché doveva essere in due ottenere. parti e l'hanno portata a tre per fare la trilogia. Sì, ma ora, poi, ora poi parleremo di tutto quello che a me non è piaciuto. Sì. Sai benissimo che a differenza della massima parte degli uomini, io purtroppo biologicamente sono umano, vorrei non essere umano, avrei scelto fra o Hobbit o Elfo, invece mi è toccato essere umano. Cioè è proprio la... La, la stirpe che non sopporto più in assoluto cioè, voglio dire, cioè uno dei più grandi porta merda di tutta l'ambientazione che è Turin Tulamba e qui ci, ci, ci tocchiamo prepotentemente gli attributi con fare apotropaico perché voglio dire quando si nomina Feanor, Maiglin o Turin <ride> tipo come oddio, via da bella ecco, e quindi però ecco, io comincerei subito col dire, per esempio, una cosa che è stata elogiata da tutti, e che a me non è piaciuta, la caratterizzazione, come tu sai, di Retro mm. A me non è piaciuta per niente, ma per niente. Perché, allora, con tutto che, signori, l'IPIS fa bene quello che gli è stato detto di fare, d'accordo? Però... Trandwill, ancorché re severo, è comunque un re giusto, non è un re sadico, l'Hobbit, almeno non mi risulta se un re sadico e cattivo, che gode nella, nella, nella crudeltà, no? E soprattutto uh, non ha problemi di chirurgia estetica, cioè, <ride> non ha problemi di... e non è che fa la magia, l'illusorismo, la prestidiri, biri, giri, giri, capito? No, cioè, come Silvano e il mago di Milano. Quindi... Esatto, grande Laura Cremona, un nostro amico, segui, segui il canale, tu non lo sai, ma io lo so, Laura Cremona, segui il, nostro cala- il tuo canale, scusi il nostro, io sono già, sono già oltre, mi arrogo delle proprietà che io non ho, oh, dicevo, e eh, quindi già, già lì, Ecco, um, la caratterizzazione del reame di Tranville è molto bella, fatta molto bene, una fotografia eccezionale, ok? Però poi all'atto pratico Legolas con Orlando Bloom che è imbolsito perché è più vecchio di quanto sarebbe dovuto do- 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 essere, invece è più giovane. Ci sono scene alla Bruce Lee di Legolas che combatte contro ah, Bolga, il quale, um, il quale ovviamente ha ah, del ridicolo perché c'è la scena in cui perde il sangue e fa esattamente come Bruce Lee quando gli danno l'unica botta e perde esattamente il sangue dal naso e, si e, fa, e si incavola come una biscia e tutto il resto del suo film sarà tentare di picchiare lui sotto sotto capito? quindi scene, scene agghiaccianti che se eh, gli exploit mh, di Legolas eh, nel terzo film e nel secondo film avevano già fatto storcere la bocca ai puristi in realtà a confronto di questi erano concessioni più che accettabili voglio dire 
e poi c'è il punctum dolens a mio giudizio eh, a livello di caratterizzazione dei personaggi eh, di, tutto, eh, di tutto il film due, due punti dolentes come dicono quelli bravi ok il primo e poi mi chiedo il primo è eh, Tauriel che come hai giustamente eh, suggerito tu in privata conversazione è un personaggio post talantiniano hai detto talantiniano io dico post talantiniano insomma sì, è, è sembra sulla sposa di Kill Bill sulla sposa di Kill, di, di Kill Bill esatto esattamente sì e, ma non è tanto quello è il fatto della storia di amore sì che gli è, che gli è stata imposta gli è, stato, è stato pensato che gli sia stata imposta no? però nel Signore gli erano state imposte tante cose che lui era riuscito a sviare tipo il fatto che alla fine Aragorn doveva combattere contro la forma chiara di Sauron cioè, io già l'ictus a pensare questa cosa avevo la, quando l'ho saputo ho avuto tre ictus e non sono sulla sede ad hotel per questo, non vi preoccupate, lo potete sapere anche voi che non diventerete handicappati per questo, non vi preoccupate. Ma potete e, andare a vederlo eh, su YouTube, problema. fanno vedere come doveva esatto. essere la scena. Eh, mamma mia, ah, cosa mi ha ricordato? Ah, ah, capito, quindi tante cose era riuscito a evitarle o anche a farsi consigliare di evitarle, tipo il buon Peter, il buon Peter avevi idea di far intervenire Alwen al fosso di Elm. D'accordo? Ok? E gli hanno detto, Peter, no, forse è meglio di no, facciamolo fare a Eowyn, e poi hanno comunque tagliato la scena anche di Eowyn, che combatte all'interno delle caverne. Quindi voglio dire... Non... Ma sai, lì c'è punto... un problema, che Il Signore degli Anelli, la trilogia, ha cambiato un po' il modo di approcciarsi alle trilogie. Cioè, quando è stato fatto, i produttori sostenevano che non era possibile fare tre film staccati con personaggi che apparivano una volta e poi tornavano alla fine. Quindi cosa avevano pensato? Noi inseriamo gli stessi personaggi in scene dove non dovrebbero sì. essere, perché così sì. il pubblico sa di chi si sta parlando, perché altrimenti non se ne ricorda. Wow. Per fortuna dopo hanno capito che era meglio non farlo ecco, questo, questo era il grande problema eh. del Signore degli Anelli nella Hobbit si sono Tra inventati le... personaggi che non c'erano proprio ecco sì. ma, ma poi ragazzi, Bombul dai, vogliamo parlare di Bombul ragazzi, su cioè, Bombul è di quello con la cetta da... piantata nel cranio che dopo gliela tolgono e si mette a parlare no, è incredibile quello una, una cosa davvero priva di senso priva priva veramente di senso e poi c'è un'altra cosa ragazzi cioè vogliamo parlare per esempio uh, del del fatto dei mangiaterra cioè, i mangiaterra veramente sono una cosa che uh, buca tutte le trame possibili come dimostra come dimostra un bellissimo video su io allora dovete sapere che io non vado ai buchi di trama di questo tipo, d'accordo? A meno che non siano talmente forti da essere innegabili. Cioè, se c'è una cosa che è talmente porompente da dire sono, sono veramente dei coglioni, se hanno fatto tutto questo pialo iperordito e non si sono accorti che i mangiaterra avrebbero potuto intervenire da sotto le armate dei nali degli elfi e farne piazza pulita subito. Subito! Cioè, miam, perché sono i vermoni di Dune cioè sono so, so quelle cose che tu dici ma non mettercele no? perché ce le metti? perché erano parte della visione di Guillermo ok? di Guillermo ehm, che poi non è più stata tolta questo è il punto capite? Cioè, il allora. punto è no? tu non credi? Sì, io penso che il fatto che il film dovesse essere girato da Del Toro sarebbe stato un, 
veramente una bella, una bella boccata d'aria fresca per il film. Perché? Non lo so, perché secondo me sarebbe stato troppo dark, Paolo, sai? Sì, 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 certo, avuto... questo, questo è il rischio, ma quello che dico è che noi ci siamo abituati ormai a una visione che è quella di Peter Jackson. E lo stesso Peter Jackson non è riuscito ad andare al di là di questa visione con l'Hobbit. Infatti, il, io, il, quello che ho sempre imputato alla trilogia dell'Hobbit è che è troppo derivativa dal Signore degli Anelli. Cioè, c'è un accumulo di scene di situazioni, di personaggi che sono fatte tutte sul modello del Signore degli Anelli cioè Gandalf che si alza e scompare la luce presa da, da, dall'inizio della, della Compagnia dell'Anello eh, Legolas e Tauriel davanti a Gundabad che, che sembra i due Hobbit davanti a Minas Morgul cioè, tutte scene prese paro paro non parliamo di Alfred eh, Lecca Sputi che è la coppia brutta di, di Grima a Vermilingua ecco, que, questo la, è un po' il la concetto copia inutile, inutile, la copia inutile inutile, bruttissima però mh, hanno, hanno fatto Ma questo perché ragionamento almeno, è certo, perché almeno Grima era un personaggio che comunque rimane tragico, mentre invece eh sì. eh... questo è solo caricaturale questo è il punto e, e allora, quello che dico io è del toro avrebbe potuto rappresentare veramente una nuova visione perché anche la serie Amazon ha, non ha fatto altro che riprendere il, l'immaginario di Peter Jackson o comunque quella rappresentazione lì a livello di musiche, di immagini e vabbè, ha cambiato qualcosa nella rappresentazione dei personaggi ma fondamentalmente è un prodotto derivativo da Jackson quindi noi abbiamo un'estetica che ormai è fissata da Jackson per il Signore degli Anelli che è finita nell'Hobbit ed è finita anche nella serie Amazon. Secondo me se Del Toro avesse fatto l'Hobbit avrebbe dato una visione diversa della Terra di Mezzo, avrebbe dimostrato che forse ci si può anche allontanare un po' da quell'immaginario lì. Poi quello che dice è verissimo, cioè Del Toro avrebbe fatto una roba molto più dark, sarebbe venuto fuori El Boy 3 probabilmente. Eh, che già ecco, il 2 sì. con gli elfi no, eh... no, secondo me non saremmo arrivati al fiabesco esatto. che era quello invece che, che, che si doveva ottenere e nemmeno Peter Jackson l'ha ottenuto perché <coughs> basta <coughs> scusami il, il, il braccio col gancio no? ma Sai, eh, eh, Peter Jackson si è trovato nella condizione di dover fare un prodotto dopo averne fatto un altro quindi lui era un po' obbligato a mettere in campo quella... è quello che hai detto tu cioè, si, è dovuto, eh, si è trovato nella condizione di dover fare tutto in fretta doveva farlo mm. per ragioni produttive e quindi è andato sul sicuro prendendo quello che aveva già dal Signore degli Anelli però in questo modo mh, si, è, si è un po' Eh, appiattito sulla, sulla, sulla sua stessa rappresentazione anche la Hobbit di conseguenza ha dovuto diventare epico ma se noi andiamo a leggere il libro la Hobbit è epico solo alla fine con quella battaglia che in realtà mh, poi viene esasperata per un intero film e che invece nel libro viene raccontata a posteriori quindi già, già là poi magari ci ragioniamo sopra anche queste differenze fondamentali però Peter mm-hmm. Jackson ha fatto un film epico e lo vediamo sin da subito il punto è che ha perso completamente appunto questa, questa carica eh, favolistica ma io ti lancio una provocazione allora mm-hmm. questa cosa è stata ricordata anche da Peter Jackson ma eh, Tolkien, dopo aver scritto Il Signore degli Anelli, non solo ha cambiato un capitolo dell'Hobbit, quello relativo a, agli indovinelli nell'oscurità, in confronto tra Bilbo e Gollum, ma gli è venuta anche l'idea di riscrivere l'Hobbit in uno stile eh, simile a quello del Signore degli Anelli. Cioè, lo stesso Tolkien si è reso conto che i due libri tra di loro stavano fino a un certo punto. Cioè, l'Hobbit non ha lo stile del Signore degli Anelli e quindi cosa fai? cerchi, magari nella sua idea un tentativo poteva essere quello di riscriverlo e renderlo più epico alzando il tono o comunque alcune parti però non ce l'ha fatta certo. ha abbandonato l'impresa perché certo. di fatto scrivere un'altra volta il romanzo era abbastanza assurda come cosa mm-hmm. Peter Jackson sì. paradossalmente si è trovato nella stessa condizione perché nel suo caso 
e, e, e questo era un prequel Tolkien non ha mai scritto un prequel del Signore degli Anelli mm. il Signore degli Anelli è essere un sequel dell'Hobbit mentre nel caso di certo. Peter Jackson l'Hobbit è diventato un prequel e quindi Peter Jackson si è trovato nella stessa condizione di Tolkien davanti a quello che aveva già scritto lui aveva fatto il Signore degli Anelli e quindi ha fatto un'opera dovendo portarla al livello dell'altra quindi in qualche modo lo possiamo giustificare da questo punto di vista il problema è che no. davanti a questa riscrittura mm. non tutto gli è venuto bene questo è il punto perché il problema è nella riscrittura di quel materiale uh, no perché ci sono delle cose molto inutili ai fini della trama e allora uno ti dice bene hai inserito quelle e non hai messo Tom Bombadil mm. dov'è la Lazio? No, tipo non, nell'Hobbit non c'è molta razza, ecco. Ecco, appunto, cioè, <ride> appunto, cioè, il problema è esattamente questo. Allora, hai gettato il problema, cioè, se per Tom Bombadil tu potevi dire, eh, ma non c'entra alla fine della storia, cioè, ai fini del racconto non è rilevante, giustissimo, ok? Ma nell'Hobbit è pieno di Tom Bombadil, <ride> cioè, sì. l'Hobbit è pieno di Tom Bombadil. Per esempio, una di quelle cose che mi viene a mente, no? Che vengono a mente è quella scena di 5 minuti con Legolas che fa la Marcord un, con la sua, col suo love interest, come dicono oggi quelli bravi, non corrisposto, uh, Tauriel, dove... A Gundavan, dico, devo corteggiare la ragazza che mi piace, dov'è che la porto in un cimitero? Yeah, ma mi dicevo, yeah, ok? E fa questa Valcord in cui dice che la moglie di Taladwil era una grandissima guerriera morta a Gundavan. Morta a Gundavan, in, in, in battaglia a Gundavan, ok? E perché Gundavan, dato come è Taladwil? data la caratterizzazione di Talanville del film e perché Gundabad non è rasa al suolo non c'è lo sparso il sale sopra che fondamentalmente cioè, data la caratterizzazione del tizio una cosa simile fum, avrebbe sparso il sale invece no cioè, della mamma di eh, Legolas si continua a non sapere nulla capito? niente se non in fondo Anduil avrebbe mio, scatenato sono... una guerra pan pacifica probabilmente esatto, sì. come per citare Tropic Thunder esattamente grandissimo e Les Grossman fatto da Tom Cruise grandissimo <ride> grandissimo, grandissimo salutiamo Tom Cruise eh, che segue il canale ciao Tommy aspettiamo il tuo nuovo capitolo di cucinare guidando otto sbettiamo, sbettiamo. quindi eh, per esempio c'è cioè questo che ai fini della trama non vale praticamente nulla come lo stesso Legolas eh, il quale eh, si appende a testi in giù sul pipistrello e massacra gli altri pipistrelli roteando come dice la trottola cioè, no? O Queste sale la scalinata che... che sta cadendo una dopo l'altra, sempre più su uh, terri... esatto, e, e le frasi musica... di suo padre ricordati che tua madre ti voleva bene questo è il top eh, del eh. top e poi no, eh, cos'è? Ah, fa male parlare... perché è vero <ride> sì, cioè io, che io al cinema mi permisi di, di sussurrare a Fabio Bottoni mio amico di lunghissimo corso no, fa male perché nel libro non esiste <ride> per questo fa male cioè, è per quello che fa male cioè. però per esempio anche il fatto di Taranduil re sanguinare e terribile sei pronta a morire per questo oh oh cioè tu mi lasci scusate se ho gridato ma più che ci ripenso più che mi pigliano gnocco e esco dalla mia veste di eh, critico da catto entro in quella di, eh, di appassionato, che forse è anche meglio, visti i critici di Tolkien, no? su queste cose, forse è anche meglio per quel che mi riguarda. Però c'è cioè, questa cosa del genere fa sembrare single un, un democratico signore che sente il bianco consiglio che non esisteva ancora tutte le volte. 
volte che va a concesso con gli altri dei tutte le volte di cosa stiamo parlando? Tu Beh, quella del bianco di consiglio l'hanno messa perché dovevano buttarci dentro roba e hanno dovuto utilizzare le appendici, i soliti problemi non avendo ah, argomenti fatto prendi... me, scusa grande Paolo, mi hai fatto venire a mente un'altra grande grande Un'altra cosa che non ho incluso nel saggio per limiti di caratteri, no? E anche per un po' di pietà, ma questa ve la dico a voi, ok? Anche perché non vi spoilerò tutto il saggio, se no poi che lo leggete a fare, non me lo leggete, non mi comprate, eh? e quindi de- devo darvi solo qualche, eh, no? Qualche antichetta. Però vi dico una cosa che nel saggio non c'è. Ah! Quindi... Avete presente la scena del bianco consiglio in cui Gandalf sorotola una lama spezzata che puzza di morte e di obra da tre miglia e mezzo dove c'è lui che dice ma sai l'ho trovata a Dol Guldur è una lama Morgul è una lama nera che è malvagia sulla cu- in, in cima ci mancava solo che ci fosse scritto lama Morgul e Saruman, che non era all'epoca ancora in combutta con Sauron, no? nel primo film fa Ballo, beh, una, come una spada nera della morte più 14, se ne trova la bizzeffe, dai! E poi Radagast, il suo abuso, lo dice seriamente, eh? il suo abuso di funghi allucinogeni. Ah sì, non capisce niente quello. Eh, il suo abuso di funghi allucinogeni poi bla 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 e continua a parlare mentre gli altri due parlano tra di loro lui continua con questo monologo che nessuno riesce a fermare è una scena un po' così anche quella non brutta ma ci sono degli elementi un po' ma, che lasciano perplessi ah, ah, e poi subito dopo bella la sceneggiatura momento uh, lirico no? Perché il mezzuomo, no? Perché mi dà bello, bello, però la storia d'amore fa Galadriel e Gandalf. Perché? Ma Galadriel è sposata. Cioè, non ha perso suo marito in un piatto di spaghetti, allo scoglio. Cioè, Ma tu l'hai letta come una storia di... d'amore? Boh, io l'ho letta solo come venerazione. Eh, sono particolari no, no, mariani allora, no. che sono stati in- inseriti dentro. Non lo so. No, 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 il fandom, io, io, io dico solo quello che il fandom ci ha letto, storia di amore fra, sì. storia, ah, anzi, cioè l'hanno letta come un, eh no, non si può fare, ma se si potesse vedrai, e c'ero già passato, non si può fare, eh? Però se avessi potuto, eh, eh sì. ai tempi vieni. Non se succede, mi... ma se succede. Esatto, esatto, esatto. Eh. Quindi, anche nel terzo film, quando lei lo va a salvare, ritorna, mi terrà. Cioè, eh, sono cose, ah, vieni con me, mia signora. Cioè, c'è anche del fetish. Io ci vedo anche un po' di Poi lei diventa verde Quindi... come nella, nella scena della compagnia dell'anello. <ride> e quella non l'ho capita perché deve diventare verde. Ma eh... perché lei in realtà, boh, cioè non lo so. Perché quando diventa regina forte e cattiva coi poteri, diventa verde. No, 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 no. <ride> Eh, ridere, il, il diventa verde non me l'aspettavo eh? Eh, eh, eh. E, poi, vabbè, e poi la conversione scusa scusa poi si sì, va, va la conversione di la conversione di Saruman non si capisce lasciate Saruman a me beh Basta si capisce che già ha qualcosa da, da nascondere che ha dei secondi fini ma eh. ma Esatto, la, la, la risposta giusta, come direbbe un caro amico, è ma va bene, però eh, il, il concetto è, è, è che è un film problematico, questo è, è un film che non è né carne né pesce, il peggiore di tutti è sicuramente il terzo film. Secondo Eccolo me. là, e il terzo dopo... film, volevo giusto arrivarci, perché il terzo film è una eh, estensione ipertrofica di una battaglia che nel libro viene raccontata a posteriori e alla quale Bilbo non partecipa. Allora, eh, cerchiamo di fare questo ragionamento che secondo me è molto carino perché mette subito in, 
eh, ben chiara la distinzione che c'è tra il libro e il film visto che stiamo parlando di una riscrittura da parte di Peter Jackson oltre che di Filippa Boyens e dell'altra che non mi ricordo e Frank Walsh io parlo, non, ho, non ho mai capito chi è la moglie di Jackson se Boyens Frank Walsh è la Walsh. moglie se Frank Walsh. Frank Walsh. E, e loro cosa hanno fatto? hanno preso questa battaglia e siccome non avevano materiale l'hanno espansa all'ennesima potenza ed è una battaglia che non rivalegge in alcun modo con la battaglia dell'assedio del fosso di Elm o, o quella di Minas Tirith, eh, diciamo la verità. No. Non voglio dire Se che sia dire... brutta, bru- cioè, mh, di, mh, in senso assoluto. Poi è stata anche distrutta dalla, purtroppo dalla versione cinematografica che ha tagliato tutto il tagliabile per diminuire il minutaggio, per fare più passaggi nelle sale e quindi poi ti trovi i nani che cavalcano le capre e non sai da dove vengono fuori queste capre. Erano capre, giusto? Perché potrebbero essere anche altre cose eh, nella mia memoria. No, però... Allora, a me sembravano dei mufloni. Dei, dei mufloni, mufloni, ecco. Però va bene. Corazzati, non lo so. E arrivano con gli altri nani di Dying, solo che la versione cinematografica Ma... ha tagliato tutto e non capivi da dove venivano fuori questi esseri strani, anche quella è una cosa strana perché non puoi tagliare la battaglia in modo tale che uno che guarda non capisce che cosa sta succedendo, ci sono delle cose che non si giustificano problema di montaggio, io l'ho sempre detto il secondo e terzo film hanno degli spaventosi problemi di montaggio hanno tagliato tutto male la, ba- la, battaglia, Paolo, la, battaglia, la battaglia Paolo la battaglia Paolo è lunga noiosissima con sì, è estenuante perché no sì, sì. ma poi il modo in cui muore Alfred lì casputo è una cosa ah. ci sono delle... <ride> quello lo vedete cioè, nelle è quasi, di... sì. è quasi un tentativo di mantenere il fiabesco ma rendendolo trash sì sì, sì è caricaturale cioè, alla quindi... allora, io, 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 io penso che eh, il problema è che ehm... Come hai convenuto e anche suggerito tu, Paolo, ci debba essere un, un, una sorta di eroismo troppo esplicito per Tolkien. Cioè l'eroe è colui che impugna la spada e va in battaglia, una concezione magistica e virilistica che comunque sullo schermo deve sempre emergere. Poi può essere affiancata anche a dei temi paratolkiniani o più vicini a Tolkien come per esempio Carlos che dice perché il mezzo uomo perché lui mi dà con co, co, coraggio e io ho paura no? però ehm, in, in realtà il, il punto è che non è stato fatto alcuno sforzo per rappresentare l'Hobbit come un comunera allora io dico questo, se avessero fatto prima l'Hobbit fiabesco avrebbero probabilmente fatto il Signore degli Anelli fiabesco se l'Hobbit fiabesco avesse avuto successo eh sì. quindi che cosa hanno fatto fondamentalmente l'ho detto eh, lo, eh, l'Hobbit eh, la prima trilogia ha avuto successo cerchiamo di rendere l'Hobbit quanto più simile alla prima trilogia perché la gente si attende quello, ma in realtà quando la gente andava a vedere il Signore degli Anelli, nessuno aveva idea di come fu- sarebbe stato rappresentato, perché chi aveva in mente le altre ra- rappresentazioni poche, ma già presenti dell'opera, era per esempio molto più fiabesca rispetto a poi come Peter Jackson l'ha rappresentata. No? Il film sul ritorno del re era molto più a cartone degli anni 70-80, quindi secondo me è, la, è una cosa eh, molto, molto mal riuscita per quello. Ecco. Guarda, questa cosa dell'eroismo, cioè mh, la, scena, la scena della riconciliazione tra, tra Bilbo e Tori. Nel libro Bilbo prende un colpo in testa, sviene non vive la battaglia nel film combatte tutta la battaglia nel libro dopo finita la battaglia hanno vinto è nel campo dei vincitori e c'è Gandalf che gli dice guarda che c'è qualcuno qua che vuole parlarti e Gandalf propizia l'incontro di riconciliazione tra i due 
cioè è il fra Cristoforo della situazione come nei Promessi Sposi con Don Rodrigo che chiama Renzo e, e gli fa... E, e lo fa perdonare, eh, eh, non voglio dire che sia una citazione perché non lo è, però l'idea è un po' quella, Gandalf serve anche per far riconciliare le persone, qui Gandalf sparisce, c'è, c'è solo Bilbo che, che dopo si riconcilia con, con Thorin, dopo tutta la battaglia sul ghiaccio, con Azog, tutto quello che è successo, mm-hmm. e lì vedi che eh, Bilbo viene continuamente spinto a diventare l'eroe tradizionale con la spada e eh, questa cosa è il peggior tradimento del testo originale perché l'eroismo esatto. di Bilbo esatto. non Questo è quella roba l'ho scritto eh. cioè, sì, sì, sì. quali sono i momenti in cui Bilbo diventa un eroe se lo dice il esatto. testo eh. è quando è solo nel buio quando si trova nelle caverne dei Goblin da solo e incontra Gollum, quando è a Bosco Atro con i ragni e quando è nella galleria di Smaug. E in queste situazioni è al buio, è solo con se stesso, dialoga con se stesso, ha paura, ma va avanti nonostante la paura. Il testo dice che sono... È il momento in cui fu più eroico in assoluto. Ora, questa cosa qui è impossibile da replicare al cinema, perché non puoi far vedere un personaggio che sta nel buio e va avanti, nell'ignoto parlando con se stesso, eccetera, eccetera. Purtroppo il film della Hobbit deve mostrare un Bilbo eroe per qualcuno. Di questa cosa ha parlato Tom Shippy. Ha individuato proprio questo problema. Cioè, il, al cinema l'eroe deve avere un pubblico che certifichi che l'eroe è tale e quindi cosa fai? Lo fai combattere gli fai tirare fuori la spada cioè la spada eh, Bilbo la, la, tro- la, la usa solo con i ragni a Bosco Atro lì si ammazza il suo primo ragno e diventa anche un uccisore di mostri ma prima è diventato eroe per altre cose cosa ha fatto il film? Le ha fatto sguainare la spada e combattere contro i mannari alla fine del primo film. È già questo il problema. Cioè, il cinema, il, il film di Peter Jackson, si è sentito costretto di dimostrarti che Bilbo è diventato eroe, subito, quando, con la spada. E questo eroe è colui che combatte i mostri e usa la spada, quindi diventa un guerriero. Però questo, adesso io ti chiedo, non fa parte di questo problema fondamentale dell'Hobbit, della sceneggiatura dell'Hobbit, di questa riscrittura, che ha preso i personaggi e, come dicevi tu, ne ha fatto delle figure che dovevano venire incontro alle aspettative del pubblico, cioè il pubblico voleva vedere gente menare, voleva certo. la sposa di Kill Bill e certo. voleva l'eroe. Ma che... purtroppo, 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 purtroppo il problema è che eh, io non sono un fan di questa cosa, non mi piace, non mi piace, non mi è mai piaciuto e non la giustifico mai, non è giustificabile. Sarò un bacchettone eh, forcaiolo della filologia ma non fatemi così tanti complimenti perché sennò poi io, dire, io mi imbarazzo cioè, se mi dichiamano così io cioè, mi fanno troppi complimenti io poi mi imbarazzo capito quindi eh sì il problema è esattamente questo non ci sta niente da fare ora non voglio fare anzi, lo, per una volta se non cercare di garbatamente indicare che questa potrebbe non essere la miglior strada da seguire in quel senso. anche perché vorrei chiarire una cosa io e Nicola eh, ci troviamo nella condizione di sempre di fare dei raffronti no, tra le trasposizioni e l'opera originale allora ah, esatto Posto che sul fatto del canone è meglio non metterci parola, se no c'è della gente che si offende. Però ci sono dei testi. Allora, non parliamo di canone, ma parliamo di testi. E per come la vedo io, dopo non so se Nicola vuole aggiungere qualcosa, noi come appassionati barra studiosi di Tolkien, appassionati ai testi di Tolkien, la backslash, però non la slash, eh. Eh. la backslash proprio. Sì, 
troviamo nella condizione di dover in qualche modo difendere quel testo. Cioè, questa è una delle cose che comunque mi sta a cuore. Poi non verremo capiti, verremo equivocati. Però no, no. Noi saremo, significa... saremo, equivoca... saremo equivocati e non saremo capiti. Questo è sicuro. Cioè, ecco. sicuro come... No, come io che perdo i capelli e tu che non ne hai già più, insomma. Quindi, sono cose sicure nella vita. Quindi, quindi cioè, anche questo perché... sarà sicuro. Noi dobbiamo in qualche modo difendere il testo e porci dei eh, problemi in relazione a quel testo se una trasposizione sì. cinematografica mm. tradisce il senso del, del testo beh, noi dobbiamo dirlo mm. il Faramir del, del sì, film eh. del Signore degli Anelli tradisce il Faramir del libro cioè è, è una cosa indubbia il Bilbo rappresentato da Martin Freeman è eccezionale ma tradisce il Bilbo del, del libro per molti aspetti soprattutto sull'eroismo quindi ci sono delle cose che possono anche non tornare. Serie televisiva, stesso discorso, eh? perché adesso non è che dobbiamo parlarne bene per forza, perché c'è un testo di riferimento, ci sono dei testi di riferimento, quindi magari delle problematiche fanno un po' a botte con, con questo discorso. È la stessa cosa degli elfi che hanno paura di morire e, e che prendono il mitril per guarire e si, fa, eh, si cancella Valinor e ogni prospettiva trascendente. Ecco, io mi, mi sento di poter dire che noi siamo liberi di fare questi ragionamenti eh, e, di, e di dire allora, cosa, cosa non ci piace. Uh, or, allora, ammesso e concesso, quindi io sono non d'accordo con te, di più, mi stendo a pelle di leopardo e ti cammino mi sopra perché sono d'accordo con te. Detto come lo direbbe Boccaccio, noi facciamo quello che cavolo ci pare, uno, come lo fate voi, due. Quindi, primo colonnale, Paolo sul suo canale fa quello che vuole, primo punto, se non mi fosse chiaro. Due, punto secondo, voi difendete la serie tv, noi no, quindi venite pure se volete le botte. Noi diciamo solo la nostra opinione senza offendere nessuno, anzi, io, pe- io credo, io, io sarei lieto di confrontarmi face to face con queste persone come feci peraltro alla mia primissima live sul tubo che non fu con Paolo ma con gli amici di Screenwood ciao amici di Screenwood perché l'amico e collega Aist vi uh, vi uh, vi sani uh, propose dopo aver fatto una cernita di chi ci volesse andare o meno me come eh, interlocutore a difesa del testo in contraddittorio contro altri due ragazzi che invece apprezzavano la serie tv ed uno scontro impari cioè due contro uno però insomma cioè, sono già stato in questi in questi scenari in cui ovviamente eh, c'erano più difensori della serie tv che no però a prescindere da questo cioè, io sarei ben lieto di confrontarmi con queste persone in modo sereno e pacato. Però queste persone alla fine poi si offendono e io d'altra parte non è che non dico quello che penso se anche quando dico le cose in modo tranquillo voi vi offendete cosa ci posso fare io? Cioè non è che posso stare zitto su queste cose e censurarmi perché sennò voi piangete. Allo stesso modo... Voi non lo dovete fare perché ve lo chiedo io, quindi voglio dire, stiamo tutti tranquilli e continuiamoci sapendo che la seconda stagione sarà certamente peggiore della prima. Ma nonostante ciò, per non essere bollati, di essere degli sfasciti, catastrofisti, negativisti, eccetera, eccetera, Diciamo che comunque nella Hobbit ci sono anche delle cose buone, ecco, eh, perché... Anche la Hobbit ha fatto cose buone, ha fatto anche, anche cose l'Hobbit. buone, esatto, eh, perché comunque, allora io lo confesso, a me non è che la Hobbit faccia eh, così ribrezzo, ma io ci, più o meno ci sono affezionato, l'ho visto no, tante volte allora, al cinema. Allora, allora, a me non fa ribrezzo, anzi è un capolavoro dopo il 2022. Ah, cioè, è un film che ha problemi è una trilogia che eh, ha problemi è una trilogia che ha molti più problemi allora il, il miglior film dell'esalogia jacksoniana in assoluto secondo me è l'extended del primo film della compagnia di Anello quello è un capolavoro di film fantasy totale 
Tota, totale, ma totale proprio. Poi eh, il miglior film della trilogia del, dell'Hobbit è il primo. Ah, il primo, forse sì. Anche se, anche se io devo dire che il secondo, la versione estesa del secondo con Beorn e Trying ad Ol Guldur con Gandalf, la scena in cui c'è anche il padre di Thorin. Io non ah. mi sento di buttarlo via, è, è, però presenta i soliti problemi, cioè è un film che ha delle cose che non stanno né in cielo né in terra, Legolas con il sangue al naso, eh, Alfric, tutte quelle cose lì che proprio eh, anche Bard che, che diventa ah, una specie no, di no global. Ma, ma, nelle, ma nell'extended c'è sono tutti un, sono un paio di coglioni signore Ti ricordo mamma mia quella è terribile da... quella scena lì è terribile nel, nel secondo film che io ho detto <ride> eh, non ci potevi credere no perché poi le cose de... no. <ride> no ma perché dai è un'opera di Tolkien non si possono usare queste parole oh, esatto, esatto esatto sì. non è Marzi coglione sì. e io lo dico sì. non l'ha io, io ero tipo alla negazione non l'ha detto non l'ha non l'ha detto no, <ride> non no, voglio non crederci detto. non è successo non detto, se invece fare anche ah, va, 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 va così no <ride> non lo so no ti giuro che l'ho rivallato indietro due volte e per sapere mi ho sentito bene mi ho sentito benissimo però dai diciamo cosa c'è di bello Beh, nel secondo cioè, l'incontro con Smaug è, è, è eccezionale cioè, come hanno realizzato il drago e come l'hanno caratterizzato è favoloso cioè, è una delle scene sì, a parte il fatto che sciolgano, sciolgano, sciolgano la statua d'oro su Smaug quello è una tresciata Vabbè, sì, perché poi tutto il finale è esagerato anche quel combattimento con Smaug il confronto all'interno della montagna anche quello interminabile e che non finisce più insomma vabbè è, è tutto esagerato dovevano riempire con una serie di scontri perché così la gente è contenta poi ricordiamo che gli americani sono no. contenti vedendo gente che si mena e roba che esplode perché alla fine no, però c'è c'è per... e quindi bisogna pagare eh, il ticket no, c'è, il mio, c'è il mio personaggio preferito di tutta la trilogia il, l'alce di Tranduil che me bellissimo che alla fine viene pure momento. ammazzata poverina eh, e lui e ci lui rimane malissimo cade, cade in piedi comincia a fare shing 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 su tutti gli orchi e li uccide tutti facendo semplicemente shing 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 perché il, il, il messaggio è per la moglie no, ma per l'alce sì. <ride> si è arrabbiato. Stavo per dirlo, per la moglie vabbè. Ma sì. quello vabbè, ma non mi pazienza. Il, v- il WWF ha detto che quindi voglio dire, non... lasciamo e... perdere. E poi cosa c'è altro c'è di bello? Beh, la, la, la scena con Gollum nel primo degli Indovinelli è favolosa. Poi è letterale, sì. anche gli stessi indovinelli, non sono tutti, ne hanno scelti alcuni, però è, è veramente bella. A me piace anche la scena dei giganti di pietra che si combattono, che potrebbe essere la rappresentazione di una frana, ma, ma è molto bella, fa, fa effetto. Poi c'è tutta quella parte mm. nella, nella città dei Goblin che è, è, è esagerata, col, col, sì. col grande orco ma che canta. Go- eh, 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 mamma mia, che tri- mamma mia, che tri- mamma mia. <ride> eh. Oddio, dopo il 2022, dopo il 2022... Anche il grande nessuno... orco è rivalutato. Dopo la cartoncina dei fiorellini eh, e degli Hobbit che cattivissimi lasciano indietro chi è indietro e chi è indietro è morto, l'opposto dei marinzi americani, peraltro, che non lasciano mai eh. nessuno indietro. Quindi anche quello... È tutto troppo dilatato, esagerato, anche l'incontro con i troll è lunghissimo, ehm, ma è chiaro mm. perché è l'effetto ipertrofia da, da film che vanno allungati a tutti i costi e poi magari invece la parte più bella, quella di Beorn, è stata ridotta all'osso e quella sarebbe, avrebbe potuto essere un po' più, un po più sviluppata. Mm. E poi anche la gestione dei cattivi è farraginosa. Hanno messo Azog, dopo sparisce Azog e ci mettono Bolg, poi Bolg non fa niente, torna Azog. Cioè tutta, tutta la gestione anche dei personaggi è un po' strana all'interno del, del film. 
Eh, sì. Poi la scena con Sauron, molti la criticano, ma a me è quella il confronto tra Gandalf e Sauron, che è oscurità, che dopo diventa l'occhio, lui con la palla è attaccato. Pe- sul muro. A, me, a me non è dispiaciuta quella scena là, cioè vista il cinema eh, faceva il suo effetto, è, è totalmente inventata, però eh, tutto sommato cinema do, cinematograficamente parlando funzionava molto di più della, del confronto finale con il bianco consiglio contro i Nazgul presi a randellate buttati fuori con Galadriel che si trasforma in una specie di essere verde eh, Vabbè, ma è la controfigura di, 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 di Christopher Lee e la controfigura di Elrond eh, sì. E insomma, a te cos'è Beh. piaciuto almeno qualcosa di, all'interno di questa trilogia? C'è qualcosa che ti ha, che ti ha colpito o che ricordi con piacere? La sì, slitta di Madagast cosa. coi conigli, non lo so. Oddio, oddio, <ride> oddio, oddio. Allora, la riva Gamburrone è bello? La riva Gamburrone è bello? E poi eh, Galadriel che recupera Gandalf è bello, non per il potere, non per il potere, ma per quello che dice e per come lo dice. Poi il resto Tranduil <ride> è, un'occasione spe- è un'occasione sprecata e il, tutto il terzo film è perché, perché, sì ma perché, perché, no, 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 ma perché? Ma, ma no, ma che trisciata è? Ma no, ma perché? No, no, non ci credo. No, tutto così, tutto così. Ma ragazzi, scusate, eh, ma vogliamo la no, perché Tranduil che davanti a Erebor dice Uteno e Failas, cioè non mostrate loro alcuna pietà ai nani. Però il personaggio di Tori... Non è malaccio, come l'hanno caratterizzato. Oh, è, più eh... giovane, è, un, è un Aragorn più dark, ecco. Però ci hanno azzeccato col problema della malattia del drago, anche quello che dice Gandalf nell'edizione stesa. Mm, sì. Su quel tesoro è stato, c'è stato un drago, e quindi è un, un tesoro che, che è maledetto. Cioè il concetto della maledizione del tesoro di Thorin che in fondo vuole fare le cose come dice lui, eh, l'archengemma, il suo diritto divino a regnare, cioè quello c'è e è fatto benissimo. Ah, e, ah, scusate, poi vi, e poi vi... è un buon ah, re, è molto shakespeariano sì. nel suo agire. Poi, poi non voglio dire, la... poi non voglio, non, non, non voglio dire, non voglio dire, però la versione italiana ha anche un'altra pecca. Io qui lo dico, lo so che non siete d'accordo, ma Proietti fa degli errori di doppiaggio nel secondo film. Cioè, chiama Train figlio di Thor, lo chiama Train figlio di Thor. Quindi, <ride> possente Thor col martello, Train figlio di Thor. <ride> e poi, la magia uno scuro <ride> sortileggio un sortileggio oh! T- tanto è vero che il mondo nerd quando uscì il secondo film mondo di nerd fece una biglietta favolosa con Gigi Proietti col vestito di Gandalf con la, la fisionomia di Van Draghi di faccio dal cavallo a Sauron io me ne vado a Tor Cultor ma te te ne vado capito tipo il Gigi Proietti dei tempi d'oro capito con, con... Dai, dai ragazzi non a confronto Gianni Musi prendeva le scarpe di Proietti su quel personaggio e ci si puliva non vi dico cosa quindi... ha provato a fare la voce Gianni... di, di Musi Ecco. D'altra, parte, d'altra parte non bisogna mai dire Paolo nelle interviste che ti fanno sul Signore degli Anelli che a te che l'hai doppiato e ci hai vinto anche il nastro di argento per il doppiaggio non ti è piaciuto perché la settimana dopo muori peggio di The Ring <ride> capito? Cioè, non devi mai dire questo. 
quello da vecchio ti intervista l'altro cioè, ma a me gli anelli del potere non hai preso oh, 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 la settimana dopo quindi non dirlo capito? Non perché non... Amazon ha una, ha una volontà sua insomma ecco. e quindi mi raccomando se vi ritroverete mai a doppiare qualche cosa poi in tarda età non dite mai che quella cosa non vi piaceva siate sempre positivi verso tutto Ecco. Oh, è per, esatto, esatto, sì, 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 sì. Non, con, non verso l'AIDS, però verso il resto, magari sì, eh, essere positivi verso l'AIDS è problematico. Diciamo così. Ma però, quindi, in resto, conclusione sì. di tutti questi nostri sproloqui, abbiamo detto sì? che eh, fondamentalmente la Hobbit è stato fatto per venire incontro a un uti- un, un'utenza quanto più variegata. Giusto? Un'utenza sì. un po' casual, cioè non, non è che si indirizzasse verso i tolkieniani veri e propri. Diciamo mm. che cercavano di avere il più pubblico possibile, il più, più, più alto numero di pubblico possibile. Ma in realtà non mm. è che ce l'abbiano fatta. Sì, vabbè, hanno guadagnato, ma nell'immaginario questa trilogia non è entrata. Quindi questa cosa di voler riscrivere un po' per fare il Signore degli Anelli 2 cercando di accalappiare più gente possibile con la storia d'amore inventata e di qua e di là alla fine vabbè, ha, ha avuto un successo limitato poi la stessa cosa è successa un po' anche con la serie mm. Amazon che hanno cercato di ampliare la base perché ovviamente i tolkieniani sono pochi meglio pescare invece nel mucchio e alla fine non è che ce l'abbiano fatta granché ma allora questi discorsi di riscrittura per cercare di venire incontro alle aspettative del pubblico non sono un po' azzardate o sbagliate? Mm. Cioè non si potrebbe più lavorare sul prodotto e cercare di dare una, una fisionomia un po, più, un po' più centrata con l'opera originale o comunque più ferma nelle proprie intenzioni? Sì, il problema è, è, il discorso, è, è il discorso delle... delle degli anelli del potere, nel senso che... Uh, ovviamente la cosa non interessa farla si può fare si può far tutto ma non interessa farla perché uh, c'è la convinzione secondo me sbagliata che Tolkien sia irrappresentabile e che quindi c'è una pretesa squisitamente antropocentrica di voler rappresentare un autore secondo il gusto del tempo e non secondo il gusto de- de- dell'autore perché questa mania esasperata e esasperante e insopportabile di dire che l'autore non esiste e che conta solo il testo può andare bene nella misura in cui il testo si rispetta però nel momento in cui questa scusa qui è utilizzata per prendere il testo e utilizzarla come carta scottex da bagno a conti fatti cercando con super cazzo le antaniche di dire che non è così perché non c'è trucco, non c'è in gallo, signori e signori, il rosso vince il dedo perde, la vale è più veloce dell'occhio, capito? Uh, alla fine è sconfortante e un modo alternativo c'è fottersene, perdonami il francesismo, della, di come il pubblico può recepire una certa cosa e dare al pubblico un prodotto bello. Tipo, tipo un prodotto come Blue Eye Samurai. Cioè, se avete visto la serie TV su Netflix, guardatela perché è bellissima. Bellissima. E il Girl Power ha senso. Quindi c'è cioè, un sacco di Girl Power che ha senso. È una storia particolare dove la protagonista è bistrattata perché è una donna, anche se fa dei culi grossi così ma è bistrattata e trattata male quindi ti deve fingere un maschio per tutto il tempo per forza quindi, io non l'ho vista è la però siccome anche Luca Pantanetti guardala. che ha fatto un video e ha detto che è bellissima devo recuperarla è, è belli, Paolo è bellissima io mi ci sono oh, per dirlo io penso sia la serie tv di Netflix più bella che ho mai visto in assoluto in vita mia eh. meglio di Stanger eh, Things boh. quindi detto questo non c'è altro da dire, credo, sullo Hobbit, anche se in realtà io sono contento mm. che sia uscito, perché? perché c'è stato un grande risveglio, ovviamente, degli studi tolkieniani dedicati allo Hobbit, che è uno dei miei romanzi preferiti da sempre. Sono uscite le molestie dedicate, sono usciti i libri 
eh, le cronache dal set, eh, i libri sul film eh, che raccontavano vita, morte, miracoli dei personaggi, degli sceneggiatori, di, di tutte le maestranze, come dicono quelli bravi, e, e hanno prodotto dei libri che fanno capire quanto lavoro c'è dietro a un film o una serie televisiva e il bello è che tutto questo viva lavoro la questo... viva la Weta Workshop sì, e il bello è vedere viva tutto questo lavoro di, questa, di questi geni creativi che poi magari fa uscire un, un film o una serie che boh, <ride> rimane un po' così e quindi pensa quanto lavoro che alla fine viene ben incanalato male, non lo so quanto è, dif quanto è difficile fare una bella opera di questi tempi eh, con questa con questo interrogativo vi, vi salutiamo, ringrazio Nicola di aver partecipato e di averci Grazie a te sua. Paolo per ospitarmi tutte le volte, per, supporta per sopportarmi, perché supportarmi non ho niente di cui farmi supportare, ma senza i tuoi preziosi consigli io non sarei qui, ma grazie ai tuoi preziosissimi consigli posso far provare qualche travaso di bile a tutti quelli che butterebbero la filologia nel, nel WC quindi grazie a te non grazie a me la tanto negletta e ripeto, eh, e ripeto se qualcuno di voi vuole che la pensa diversamente da me vuole fare un confronto con me ma ben venga ma mi invitasse cioè, o, o, oppure che ne so se Paolo vuole potremmo anche pensare di fare un, un confronto cioè, io non non, ho, non metto limite a questa cosa e sono solo contento tanto voglio dire non non, non, non temo non temo nulla comunque detto questo non opponetevi alla trilogia della Hobbit se lo fanno guardatelo e, boh, e prendete nota no, delle, cose belle, delle cose brutte guardatelo, guardatelo. ma sì alla fine vi fa schifo ma beh. <ride> non è che la cosa ci offende eh, non è tutta da buttare anzi io ci sono affezionato però sono il primo a riconoscere che ha degli enormi problemi quindi detto questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima ciao a tutti ciao a tutti un abbraccio